sa inyo. Narito ako muli para sa isang makabuluhang talakayan. Tatalakayin natin sa araw na ito ang Module 4 sa ikatlong markahan, ang mga hakbang sa pagsusulong, pagtataguyod, at paggalang sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Para sa unang leksyon, ang hashtag he for she. At para sa ikalawang leksyon, ang hashtag in fairness. Kapag natapos mo na ang module na ito, ikaw ay inaasahang Una, natatalakay ang mga hakbang na nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa kasarian. Ikalawa, nasusuri kung paano nabago ng mga pagkilos at mga kampanya ang pagtingin ng mga tao sa gender equality. At ikatlo, napapahalagahan ang papel ng pamahalaan sa pagtugon sa isyu ng karahasan at diskriminasyon. Sa kasalukuyan ay hindi natin lubos na iisipin na magkakaroon ng radikal na pagbabago sa ating lipunan. Habang tumatagal, unti-unti nang nababago ang sangkatauhan mula sa ating nakasanayan. Marami pa tayong pagdadaanan ng mga hadlang para magkaroon ng gender equality sa ating lipunan. Nariyan ang iba't ibang pananaw ng mga bansa ukol sa kasarian, batay na rin sa kanilang batas at lehislatura, paniniwala, pagpapahalaga at relihiyon. Kaya isang malaking pagsubok ito upang magkaroon ng gender equality. Ngunit sa gitna ng mga hadlang na ito, ang mga mamamayan ay nagbubuklod-buklod upang ipaglaban ang kanilang isinisigaw. Ang magkaroon ng pagkakapantay-pantay at ang lipulin ang diskriminasyon sa lipunan. Dahil sa pagkakaisa ng mga mamamayan sa iba't ibang bansa, maraming mga pagkilos at mga kampanya ang nagbigay daan upang magkaroon ng hakbang sa pagsusulong ng gender equality. Narito ang ilan sa mga kinikilalang kilusan na gumagawa ng mga hakbang upang ipaglaban ang gender equality at mawala ang diskriminasyon na may kinalaman sa kasarian. Hashtag he for she Inilunsad ito noong September 20, 2014 sa UN Headquarters sa New York. Pinangunahan ito ni UN Secretary General Ban Ki-moon at UN Women Goodwill Ambassador na si Emma Watson. Ang hashtag he for she ay isang kilusan ng pagkakaisa para isulong ang pagkakapantay-pantay ng kasarian o gender equality at ito ay pinasimulan ng United Nations. Batay sa ideya na ang hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian ay isang isyu na nakakaapekto sa lahat ng tao, sa lipunan, sa ekonomiya at sa politika. Ang layunin ng He for She movement kasama ng mga kababaihan at kalalakihan ay upang makamit ang pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga aksyon laban sa mga negative gender stereotypes and behaviors. Ang logo nito ay kumakatawan sa samahan ng mga kababaihan at kalalakihan na nagtutulungan upang makamit ang pagkakapantay-pantay ng kasarian sa pamamagitan ng pinagsamang simbolo ng babae at lalaki. Panoorin at pakinggan natin ang talumpati ni Emma Watson noong 2014 sa paglulunsad ng kampanyang Hashtag He for She bilang ambasador nito. I was appointed six months ago. 
And the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record, feminism by definition is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic, and social equality of the sexes. I started questioning gender-based assumptions a long time ago. When I was eight, I was confused at being called bossy because I wanted to direct the plays that we would put on for our parents. But the boys were not. When at 14, I started to be sexualized by certain elements of the media. When at 15, my girlfriends started dropping out of their beloved sports teams because they didn't want to appear muscly. When at 18, my male friends were unable to express their feelings. I decided that I was a feminist and this seemed uncomplicated to me. But my recent research has shown me that feminism has become an unpopular word. Women are choosing not to identify as feminist. Apparently, I am among the ranks of women whose expressions are seen as too strong too aggressive, isolating, and anti-men, unattractive even. Why has the word become such an uncomfortable one? I am from Britain, and I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body. I think it is right that women be involved on my behalf in the policies and the decisions that will affect my life. I think it is right that socially I am afforded the same respect as men. But sadly, I can say that there is no one country in the world where all women can expect to receive these rights. No country in the world can yet say that they have achieved gender equality. Thank you very, very much. Hashtag in fairness. Ito ay isang kampanya para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian o gender equality na inilunsad ng samahan ng mga Pilipina para sa reforma at kaunlaran o SPARK. Panoorin at pakinggan natin ang nilalaman ng kampanyang ito. Ang guy naman talaga yung nagpo-provide for his family. And while yung girl naman, siya naman yung nagte-take care ng family. Well, what I realized is we were really putting a lot of pressure on our mothers. Hindi lang naman si Mrs. ang pwedeng gumawa niya, pati sa mga lalaki. 
sa bahay po namin, ako po yung naglalaba. So, hindi lang po siya gawain ng girl, gawain po siya ng mag boys. There's no gender on when you're hungry. There's no gender in paying the bills. It's just you, what you need as a person and as a human. Dapat po sa bahay ang mag-asawa nagtutulungan sila ng mga gawain bahay para maging mas maganda yung pagsasama ng isang pamilya. Mga paglilinis ng bahay, maglalaba yung lalaki, ibig sabihin, iba yung nana ng iba, under them. Hindi naman yung ganun. Hindi ito kabawasan ng pagiging macho kung alam nyo ito. Asset pa nga eh. <laughs> Kasi po, sa panahon ngayon, yung kayang gawin ng babae, kaya din pong gawin ng lalaki. Yung kung anong gawin, gawin din po ng lalaki, kaya din pong gawin ng babae. Ang hashtag in fairness campaign ay inilunsad ng Senado ng Pilipinas noong August 15, 2018 bilang tugon sa inisyatibo ng gobyerno ng Australia na Investing in Women. Ayon sa artikulong sinulat ni Luel Galarpe sa Philippine News Agency, Ang kampanya ay inilunsad sa Cebu noong September 12, 2020 ng grupong SPARK o Samaha na mga Pilipina para sa reforma at kaunlaran. Layunin ng kampanyang ito na tuluyan ng mawala o masira ang stereotype at maipakita ang kahalagahan ng gampani ng kababaihan sa ekonomiya ng bansa. Ayon na rin kay Kimson, hindi makakamit ang gender equality kung hindi rin dahil sa tulong ng mga kalalakihan, kabilang na dito ang mga asawang lalaki, mga opisyal ng gobyerno, at lahat ng mga lalaki sa komunidad. Kanya rin sinabi na ang totoong lalaki ay lagi tumutulong sa babae at lagi intinataguyod ang pagbabahagi ng mga gawain. kahit ito man ay pambabae o panlalaki. Ang paglulunsad ng kampanya sa Cebu ay dinaluhan ng mga stakeholders nito. Sa ngayon, ang kampanya ay gumagamit ng tradisyonal at technological na paraan upang maipalaganap ang layunin nito at mapukaw ang atensyon ng mga tao. Ngayon ay lubos mo nang naunawaan ang nilalaman ng ating aralin. Hanggang sa muli, 